Dear 10th standard students, I am Metro Karnagaran. In coordinate geometry, example 5.16, prove analytically that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle. Edo or line midpoints of two sides of a triangle join the other parallel to the third side and is equal to half of its length. Puri la sarina solo rangane. Unnu kadayade. Edo or triangle rakade and the triangle pair ABC in which kila. ABC in the triangle le. Rend side or midpoint join mana solranga other D E in which kila. Anga solrade. Ning join panna midpoints or a line rakade paranga line segment. That is parallel to the third side. This is the third side. Apo to prove, you prove what you are doing. This is the sum of what you are doing. D is parallel to BC. Prove what you are doing. In the line, in the line, parallel. You can prove what you are doing. That is equal to half of its length. You prove what you are doing. D measurement is equal to half time BC. You prove what you are doing. Rendi Vishyangal in the sum lending a proof on a pouring D is parallel to B C no proof on a pouring a other matta illama idode alavu idode alavu ku padi dauru. For example, either ten centimeter nine five dauru. D is equal to half of B C. Ida number proof on a poro. Apo in the sum of portraying given abdin erthigning in a enana A B C is a triangle. A B C is a triangle. D comma E. Or midpoints. D U E midpoints of A B and A C. A B and A C. इधर नम्बर की given. इधर नम्बर two prove. इधर वंदे pure geometry, theoretical geometry. आना नम्बर coordinate geometry use पनी. Analytical geometry अलग तो coordinate geometry रेंडो ओरे meaning था. आधे use पनी पोड़ा पोरो. अब एनालिटिकल जॉमेट्री ने ना सेविंग है अब डी ना पॉइंट्स यूज़ पनी पढ़ा पड़ो वैर उन्हें में करें इधर प्योर जॉमेट्री वैसे प्रूव पन्ना में एनालिटिकल जॉमेट्री कोर्नियर जॉमेट्री यूज़ पनी पढ़ना ले ना नहीं इधर ए कमा बी नोर पॉइंट आर्ट को पढ़े इधर सी कमा डी ने ची அப்பிறோம் C point என்ன அடுத்துக்கு என்ன E comma F இதை வெச்சி சம் போடப் போடம் வேர் ஒன்னுமே கடையாம் இதுதான் analytical proof analytical method use பண்ணி இது ரெண்டுத்தி நான் காட்டப் போடம் right சரி first நான் D, R, E, R நின் கண்டு புட்சிருக்கும் D, R, A, B ஓடே midpoint right சரி நான் first A எழுதுரே A வந்து A comma B B எழுதுரே B எழ उप्पो नाने midpoint of AB कंडू पड़ी क्या पोरे midpoint of AB अधिक पैर दान D midpoint of AB के पैर दान D right midpoint formula लेदे section formula सुन लो आंगन नाइन्थ ले पढ़ चुके हैं x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 is the midpoint formula अपो नमक के midpoint formula use पन्ना D कंडू पड़ चुन ला इधर x1 y1 इधर x2 y2 अपो d ओर आंसर मुंजी पोच पारणगे x1 is a plus c by 2 आधे माध्यम y1 plus y2 ना b plus d by 2 अपो d point is ready d point ready पनिया चे आधे माध्यम e point कंडू पड़ी के पारा अपो a c ओर मिड point अपो a यार कोट वांगे a वंदे a कमा b C R E comma F उपन आयना से पढ़ना midpoint of A C पढ़ा पोरे midpoint of A C की पैर दा नंबर इन्हें निचर करो E निचर करो तो E कंडर पड़ी की पोरा आधे midpoint formula x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 what is your x1 तो बारंगे इधर नंबर डे x1 y1 इधर नंबर डे x2 y2 अपो a plus e by two y one plus y two b plus f by two इधर नम्बर डे e point right first proof इन्हें कैटर कहाँगे d is parallel to bc कैटर कहाँगे 
இப்போ நான் டிஇயோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் பிசியோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ரெண்டும் ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா தே ஆர் பேரல் ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் முடிஞ்சிடும் அப்போ நான் டிஇயோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போது டி பாயிண்ட் எழுதுகிற பாருங்கள் இது வரைக்கும் பாருங்கள் டி பாயிண்ட்டு ஏ ப்ளஸ் சி பை டூ கமா பி ப்ளஸ் டி பை டூ தான் எனக்கு டி பாயிண்ட் அடுத்தது இ பாயிண்ட்டு கிட்ட வரேன் என்னோடய இ பாயிண்ட் வந்து ஏ ப்ளஸ் இ பை டூ கமா பி ப்ளஸ் எஃப் பை டூ இதான் என்னுடைய எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இதான் என்னுடைய எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்போ நான் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலா ஸ்லோப் ஆஃப் ஸ்லோப் ஆஃப் டிஇ போட போகிறேன் ஸ்லோப் ஆஃப் டி என்ன ஃபார்முலா ஒய் மைனஸ் ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் ஒய் டூ இது வரைக்கும் பாருங்கப்பா பி ப்ளஸ் எஃப் பை டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் பி ப்ளஸ் டி பை டூ டிவைட் பை எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் இ பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் A plus C by 2. 2 டூ தான் எல்சியம் அதனால் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பி ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் உள்ள போனீங்கன்னா மைனஸ் பி ஆகிடும் இதுவும் மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் டி டிவைட் பை இங்கேயும் டூ தான் எல்சியம் அப்படியே மைனஸ் உள்ள எடுத்துன்னு போயிடலாம் ஏ ப்ளஸ் இ மைனஸ் ஏ மைனஸ் சி இங்கே பி பி கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ஏஏ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன வரும்னா எஃப் மைனஸ் டி பை டூ பை E மைனஸ் சி பை டூ இது ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாற்றி போடுங்க எஃப் மைனஸ் டி பை டூ இன்ட்டு டூ பை இ மைனஸ் சி டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ எனக்கு என்ன வரும்னா எஃப் மைனஸ் டி பை இ மைனஸ் சி இதுதான் எனக்கு ஸ்லோப் ஆஃப் டிஇ ஸ்லோப் ஆஃப் டிஇ இப்போ டிஇயோட ஸ்லோப்பு முடிச்சுட்டேன் அடுத்தது பிசியோடைய ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அடுத்தது பிசியோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் வாட் இஸ் மை பி What is my B? C, D. What is my C? E, F. X1, Y1, X2, Y2. இப்போ நான் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி போட போகிறேன் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி அதே ஃபார்முலா தான் ட்வெண்ட்டி ஒன் பை ட்வெண்ட்டி ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போது ஒய் டூ ஒய் டூ என்னும் போது எஃப் எஃப் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்னும் போது டி எக்ஸ் டூ என்னும் போது இ மைனஸ் சி இதுதான் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி இங்கே பாருங்கள் ஸ்லோப் ஆஃப் டிஇயோட ஆன்சர் எஃப் மைனஸ் டி பை இ மைனஸ் சி ஸ்லோப் ஆஃப் பிசியும் அதே தானே வந்துருக்குது அப்போது ஸ்லோப் ஆஃப் டிஇயும் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசியும் ஈக்குவலாக வந்துருக்குது இந்த ரிசல்ட் நம்பர் ஒன் வச்சுங்க இந்த ரிசல்ட் நம்பர் டூன்னு வச்சுங்க டிக்ளேர் பண்ணுங்கள் ஸ்லோப் ஆஃப் ஸ்லோப் ஆஃப் DE slope of DE is equal to slope of BC therefore DE is parallel to BC இது வந்துருச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் இஸ் ரெடி ப்ரூஃப் நம்பர் ஒன் ஹேஸ் பீன் கம்ப்ளீட்டட் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி போகிறதுனால இட் இஸ் அனாலிட்டிக்கல் ப்ரூஃப் இப்போ செகண்ட் ப்ரூஃபுக்கு போக போகிறோம் DE is equal to half BC in கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ ஸ்லோப் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா டிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரூஃப் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு டிஇயோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் டிஇயோடைய டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எப்படி சார் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஆல்ரெடி டி நம்மக்கிட்ட இருக்குது இ நம்மக்கிட்ட இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூலாம் போட்டிருக்கீங்க நைன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா தான் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் நம்ம ஒரு தான் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா செகண்ட் ப்ரூஃபுக்காக இது முடிச்சிட்டோம் நம்ம இப்போ செகண்ட் ப்ரூஃபில் இருக்கிறோம் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இது வரைக்கும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூனா ஏ ப்ளஸ் இ பாய் டூ மைனஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஏ ப்ளஸ் சி பை டூ இதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ வாட் இஸ் மை ஒய் டூ பி ப்ளஸ் எஃப் பை டூ மைனஸ் மைனஸ் ஒய் ஒன் பி ப்ளஸ் டி பை டூ ஓல் ஸ்கொயர் ரைட் ஓல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுங்கப்பா ப்ராக்கெட்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் இ பை டூ மைனஸ் உள்ளார போயிடும் மைனஸ் ஏ மைனஸ் சி பை டூ ப்ளஸ் 
plus plus inge bracket release pannunga pa b plus f by 2 minus ullar pochina minus b minus d rendume minus aayidum by 2 whole square whole square adukadathu lcm 2 same adha pa irukum mel apdi seythukalam a plus e minus a minus c whole square whole square அதே மாதிரி இங்கேயும் பி ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் உள்ளார் எடுத்துன்னு போயிட்டீங்கல்ல அப்போது மைனஸ் உள்ளார் எடுத்துன்னு போயிட்டீங்கன்னா எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா டூ தான் வரும் உங்களுக்கு மைனஸ் பி மைனஸ் டி ஓல் ஸ்கொயர் எல்சிஎம் சேமாக இருக்குனால அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஏஏ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே பிபி கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன கிடைக்குனா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இ மைனஸ் சி பை டூ ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் டி பை டூ ஓல் ஸ்கொயர் ரைட் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஓ ஸ்கொயர் இறக்குங்க ஸ்கொயர் இறக்குனா இ மைனஸ் சி ஓல் ஸ்கொயர் பை டூ ஸ்கொயர் ஃபோராக மாறிடும் அதே மாதிரி எஃப் மைனஸ் டி ஓல் ஸ்கொயர் பை ஃபோராக மாறிடும் பை ஃபோராக மாறிடும் அப்போ எல்சிஎம் எடுக்கிறனால எல்சிஎம் இஸ் ஃபோர் மேலே அப்படியே சேர்ந்துடும் இ மைனஸ் சி ஓல் ஸ்கொயர் எஃப் மைனஸ் டி ஓல் ஸ்கொயர் இது ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது தனியாக இருந்தால் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்டு கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸில் இருந்தால் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது ஃபோர் மட்டும் தப்பிச்சிடும் வெளியில் ஃபோர் மட்டும் டூவாக தப்பிச்சு வெளியில் வந்துடும் நியூமினேட்டரில் ஒன் தான் போட்டாகணும் ஏன்னா டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால ரூட் ஆஃப் இ மைனஸ் சி ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் டி ஓல் ஸ்கொயர் இது தான் யாரோட ஆன்சர் உங்களுக்கு டிஇடைய ஆன்சர் அப்போது வி ஆர் கம்ப்ளீட்டட் டிஇ இப்போ டி முடித்த பிறகு பிசி கிட்ட போக போகிறேன் பிசி கிட்ட போக போகிறேன் பிசிக்கு அதே ஃபார்முலா தான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ என்ன பாருங்கள் இ மைனஸ் சி ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன்னா எஃப் மைனஸ் டி ஓல் ஸ்கொயர் இதுதான் என்னுடைய பிசி இதுதான் என்னுடைய பிசி ரைட் இப்போது அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் பிசின்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரிசல்ட் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுங்க இது ரிசல்ட் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் டிஇடைய ஆன்சர் டிஇடைய ஆன்சர் ஒன் பை டூ ரூட் ஆஃப் இ மைனஸ் சி ஓல் ஸ்கொயர் எஃப் மைனஸ் டி ஓல் ஸ்கொயர் கரெக்டாக இதில் பாருங்கள் ஃபோர்த் ஆன்சரை பாருங்கள் ஃபோர்த் ஆன்சரில் இந்த ரூட் வரைக்குமே உங்களுக்கு ஃபோர்த் ஆன்சர் இப்போ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபோர் இன் த்ரீ நாலாவது ஆன்சரை மூணாவது ஈக்குவேஷனில் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படியே இருக்கும் ஆனால் ரூட் ஆஃப் இ மைனஸ் சி ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் டி ஓல் ஸ்கொயர் தான் பிசின்னு வந்திருக்கு நம்ம கிட்ட அப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கிறத அப்படியே எடுத்துகிட்டு பிசி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல பிசி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்டியூட் ஃபோர் இன் த்ரீ அப்போது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் இந்த பார்ட் அப்படியே போயிடும் பிசி மட்டும் வந்துடும் அதான் உங்களுக்கு ப்ரூஃப் நம்பர் டூ இதான் ப்ரூஃப் நம்பர் டூ அப்போ ப்ரூஃப் டூ இதான் உங்களுடைய ப்ரூஃப் டூ அதுதான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க பேரலன்றது ப்ரூஃப் நம்பர் ஒன்ல முடிச்சிட்டோம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஆஃப் இட்ஸ் லென்த் ஆஃப் 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 இட்ஸ் லென்த்ன்றது தான் நம்மளுடைய ப்ரூஃப் டூ இப்போ பியோர் ஜாமண்ட்ரியை முழுக்க முழுக்க பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி போட்டதுனால வி ஆர் ப்ரூவ் த சம் யூஸிங் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ